se eu te dissesse que o Baia que você viu na série The Last of Us, não é o infectado mais cabuloso desse universo. Tem um infectado mais brabo ainda, muito mais brabo. E bem mais horripilante, né? Que por enquanto só apareceu uma vez no The Last of Us parte 2. Esse cara é o rei dos ratos e eu vou falar dele pra vocês com detalhes nesse vídeo. Se segura, vamos lá. René Strand, Peter aqui! Você já tá ligado que tem muitas etapas né, de infecção no universo de The Last of Us. Até então, o ápice da infecção era o Baiacu. Pra gente era o Baiacu, caramba, não tem nada além dele, né? Mas em The Last of Us Parte 2, a gente descobriu um infectado ainda mais sinistro, mas tipo, muito mais sinistro. Parece que vai crescendo exponencialmente. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar desse carinha, tá? Mas primeiro se inscreve nesse canal, porque é muito importante. Não só pra gente, pra gente é demais, né? Mas pra você também. Galera, preste atenção. Quando você tá inscrito no canal iNerd, você tá sempre atualizado com o que acontece do mais filé mignon das notícias, beleza? Notícias nerdistas. Obrigado de coração. Você é casca grossa demais. Vamos lá, galera. Então bora recapitular rapidão aqui o, o, os estágios da infecção do Cordyceps no universo de The Last of Us. O estágio 1 um são os corredores, que é a galera que foi infectada recentemente. A partir de uns dois dias de infecção, mais ou menos, né? O estágio 2 são os perseguidores, que é a fase do infectado entre duas semanas a um ano depois da infecção. O estágio 3 já são os instaladores, né? Aqueles instaladores lá, que já é quando a pessoa tá infectada há mais de um ano e já não tem quase nenhuma característica humana. Parece um cogumelo gigante, né? Parece uma árvore. Por fim, tem o estágio 4, que são os baiacus. Aí esses seriam os infectados mais raros, que sobrevivem há mais, já bem mais de um ano depois da infecção. Já viram até um monstrão completo, é tipo um monstro cabuloso. Existe ainda uma segunda versão do baiacu. Um tipo, seria um tipo de estágio 4 alternativo, né? Que é chamado de trópego. Eu já dei mais detalhes sobre cada um desses infectados em outro vídeo, ok? Dá uma olhadinha aqui, estão todos os tipos de infectados que cada um faz. Dá uma olhadinha que tá bem legal. A parada, galera, é que além desses quatro infectados que a gente já conhece, lá no The Last of Us Part 2, a gente conheceu um quinto tipo de infectado que ao mesmo tempo que é mais forte, mais perigoso que o Baiacu, ele não é considerado um estágio 5 da infecção, ok? O nome desse bicho é o Rei dos Ratos. Pelo menos até o momento na franquia, a gente só encontrou o Rei dos Ratos num só lugar, que foi lá naquele hospital abandonado de Seattle. Isso aconteceu no The Last of Us Part 2, quando a WLF estava fazendo uma limpa lá de infectados no local em busca de recursos, estava procurando recursos de sobrevivência, né? A Abby foi até lá buscando medicamentos para ajudar a Yara. E nisso ela foi para a região do subsolo. O problema, galera, é que essa parte do hospital tinha sido selada desde o início da infecção do Cordyceps. Ou seja... Ali dentro estavam alguns dos primeiros infectados, de quando a infecção do Cordyceps chegou até aquele lugar, sabe? Logo no início, então estavam ali os primeiros, entende? Então estavam os primeiros, é como se fossem os fósseis da infecção, os mais antigos. E aí quando a Hebe entrou naquela área, o lugar estava todo zoado, cheio de esporos, pessoas mortas, fungos espalhados por tudo quanto é lugar, caos completo. Para quem não tá ligado, os infectados de The Last of Us... Não são mortos vivos, ok? Não tem a ver com zumbi, não é zumbi. Eles estão vivos, mas eles são controlados totalmente pelo fungo. E quando o infectado morre numa região que não tem luz solar, o fungo vai se espalhando pela área. E aquele lugar era assim, né? Não tinha nenhum tipo de luz solar. Mas não é só isso não, lógico, né? Como o lugar estava cheio de infectados, experimentos foram feitos ali para ver como é que a galera iria se comportar. Uma parada totalmente desumana, cruel. E foi daí que surgiu o Rei dos Ratos. O Rei dos Ratos nada mais é do que vários infectados fundidos num corpo só. Não dá pra saber com 100% de certeza como é que essa fusão aconteceu. Mas a gente pode teorizar né, que como o fungo se espalhou praticamente por toda aquela área, não tem luz solar, o fungo tá se espalhando, ele também acabou ligando o infectado no outro até que esse monstrão nasceu. E como os infectados têm uma mente coletiva, lembra que eu falei pra vocês? Todos estão conectados numa mente só. Isso, inclusive, ficou estabelecido na série de TV também. A fusão transformou todos esses infectados num único ser vivo, monstrengo gigantesco, pensante, um único ser pensante, gigante. Pela aparência, o Rei dos Ratos é uma verdadeira monstruosidade. É um ser que parece aqueles monstros de tokusatsu, é coisa gigante, né? Com cabeças, braços, pernas espalhados por tudo quanto é lugar. É até asqueroso ver aquilo. E como ele é grandão, dá pra ver que ele tem se infectado de todos os tipos misturados ali. Todos os estágios da infecção estão fundindo naquele ser horripilante, né? E nisso ele acaba dividindo características de todos os infectados. Por exemplo, ele tem a velocidade de um corredor e a força de um baiacu. Fora isso, ele ainda pode meio que dividir o corpo dele, né? Ou seja, ele retira o que parece ser perseguidores do próprio corpo, né? Pra atacar as vítimas de todos os lados. 
Ou seja, vai começando a sair alguns, tipo, perseguidores pra atacar as vítimas. E, pô, ele fica gigante ainda ali, né? Diminui um pouquinho porque vai saindo um ou outro ali. Detalhe que esses perseguidores, apesar deles parecerem perseguidores, eles dividem algumas características de outros infectados também. Tá tudo misturado ali. É uma sopa gigante. É gosma nojenta, né? Ou seja, mesmo separado do corpo maior, que é o rei dos ratos, essas versões maiores do rei dos ratos ainda é uma grande mistura de todos os estágios de infectados. Ok, Peter, já entendi, mas por que esse troço se chama Rei dos Ratos? Acontece que, assim como o próprio Cordyceps, esse conceito do Rei dos Ratos também foi baseado no fenômeno da vida real. Os dois, né? Cordyceps e Rei dos Ratos. Existem ocasiões raras em que vários ratos começam a se aglomerar em ambientes sujos. Começa a ficar tudo junto, amontoado. Esses ratos, eles ficam presos entre si pelos rabos e não conseguem mais se soltar. Eles se prendem. Dizem que até quando isso acontece, os ratos começam a agir como se fosse um único ser vivo, o que ficaria chamado de rei dos ratos. Já falaram, inclusive, que foi encontrado cerca de 30 ou 40 ratos juntos, aglomerados nessa situação. Olha isso. Isso é caso real, ok? E se isso aconteceu na vida real com os ratos, pô, a gente consegue até viajar hum, naquela imaginação de quantos infectados foram necessários para criar aquele monstrão no jogo, que é gigante. Por enquanto, só apareceu um rei dos ratos na franquia. E esse carinha não deve voltar, né? Já que a Eve acabou com a raça dele na boss fight tensa naquele segundo jogo. Mas, claro, né? a gente já sabe que a segunda temporada de The Last of Us tá confirmada, ainda bem. Então não duvide que o bichão volte no futuro. E olha o que eu vou falar agora, hein? Agora aquele achismo louco do Peter e Mephisto. Eu acho até que... Que é possível o estágio 6, hein? Por que não? O que que... Por que eles falam? Não, acabou no estágio 5. Olha, e se a gente imaginar que o estágio 5 seria o rei dos ratos? Que pra mim que não é nem estágio, né? É uma união de, de, de infectados. Mas, Peter, como é que seria o estágio 6? Sei lá, um rei dos ratos super saiyajin, vários reis dos ratos formando um Godzilla. Ok, eu viajei um pouquinho. Mas comenta aqui embaixo. Tá ansioso pelo rei dos ratos? Toca aqui agora, se inscreve, ativa o sininho. Pô, foi me empolgando, curti pra caramba. Mas tamo junto pra caramba, galera. Isso é bom demais. Valeu de coração pra esse momento nerdisco. Até a próxima. Fui!